Je m'appelle Thomas. Et moi, c'est Quentin. Stop nous si tu peux, c'est parti d'un rêve. Celui de pouvoir voyager sobrement. Tout en favorisant la rencontre et les échanges. On est parti de Lyon il y a 23 jours, direction Budapest. Le coût de notre voyage Un ticket de métro. Alors, la prochaine fois que tu nous croises, stop, stop nous si tu peux. peux. Voilà, c'est le jour du grand départ. Et donc là, on va prendre euh, le métro pour, euh, pour aller où en fait euh, Donc <rire> aller côté est de Lyon pour partir en direction euh, la Savoie. Euh, voilà, on stop. Hum, mmh, le bon sandwich, Thomas un régal, un régal, <rire> me la régal. On vient d'arriver à Saint-Marcelin et... Euh... Pour se tuer, ça a coûté de chatte. <rire> Pour votre information, sachez qu'à partir de 17h, 18h le soir, les boulangeries, essentiellement, en fait, sont prêtes à donner des produits destinés en fait, à la poubelle. On peut largement avoir de la nourriture gratuitement qui va en fait être jetée, donc c'est de la récupération, donc c'est écologique. Et donc c'est top. Exactement. Et on avait faim, donc ça tombait bien. Bon, il est 19h35, l'heure de trouver un logement. Après plus d'une heure à chercher, la nuit tombe. Heureusement, Vincent et Camille acceptent de nous héberger pour une nuit. Malheureusement, ils ne sont pas très à l'aise avec la caméra, et on décide donc de ne pas les filmer. Bonjour, on est deux voyageurs, on voyage sans argent. En fait, on voudrait demander si vous n'aviez pas de la nourriture que vous alliez jeter, ou de la récupération qu'on pourrait faire, ou... Vous allez faire un don Non. C'est trop gentil ça. Ah. Salut, merci. merci. Au revoir. Merci. Ah ça. Ah ça. Parce que ma copine est actuellement à Budapest. Euh... Ah bah oui, bah vous êtes une bonne raison. <rire> vous n'avez pas l'air très étonné, donc je pense que vous avez fait du stop, vous, non Ah oh là là, oui. Ah, ah vrai. <rire> mais, mais, mais de toute façon, moi, moi, moi j'ai fait du stop à l'époque. À l'époque, on faisait du stop normal, quoi. C'était normal à l'époque. C'était oui. dans, dans les mars. Hein. Exactement. Ouais. Enfin, c'était dans les miens, quoi. Hein. <rire> <rire> les autres, moi. Nous sommes arrivés à Chambéry. Et donc là, on va à la rencontre d'Annick Marie. Ah. On est arrivé avec une heure de retard, c'est ça Ouais, à peu près. Bon, on a fait ce qu'on a pu. Hein. C'était déjà bon, moi, je trouvais. Hein. Ouais, avec trois stops. Euh. Bon, là, j'ai commencé ouais. à interroger d'autres femmes et à me dire bah, si je peux étendre mon expérience à, à celle des autres. C'est dans cette optique-là que le stop a été développé aussi. Je suis sûr qu'il était aussi. Bah, <rire> <rire> Coucou Le logement, la nourriture, le déplacement, c'est un peu les trois besoins de base si on veut. Tôt, Mais au-delà de trois mois, il y a d'autres besoins qui finissent par se mettre ainsi. Je vais en donner, t'as besoin quand même de te réaliser, de sentir que tu contribues au monde, que t'es pas qu'un fardeau par exemple. Il y a tout plein de questionnements oui. si j'ai de ta légitimité. On fait du stop, c'est un peu ce qu'on fait. Bien on n'est pas nécessairement en train de profiter des autres. Ouais, que ouais. On est en train d'obtenir, de prendre un créneau, un espace vide. Donc ouais, on optimise des choses qui sont déjà faites, même chose pour la nourriture quand on fait de la récup. Mais il y, y a toutes ces, ces négociations là qu'on fait avec... En faisant du stop à Chambéry, on rencontre Erwan. On sympathise tellement avec lui qu'il demande à ses parents de nous accueillir le soir. Malheureusement, ils ne sont pas d'accord. Mais une heure plus tard, Erwan revient en ville nous chercher. Ses parents ont finalement accepté. À votre projet, hein ah ouais, puis à vous, à votre bon courage, générosité. Hein. Sur la route, on rencontre Sandrine. Elle est prête à faire un détour pour nous amener dans la bonne direction, mais seulement après son cours d'équitation. Pour la remercier, on décide alors d'aider le centre d'équitation qui a besoin de main d'œuvre. Enfin, notre premier échange de services. C'est de guignol C'est de guignol Ouais, ils ont une relativement bonne bouillette, j'ai une personne, j'ai un grand corps. C'était moi, ça n'était même pas. <rire> Par raser rien, c'est bon. Merci de vous accueillir. 
Ouh, c'est le bâtard. Il est 8h30. Dans une demi-heure, on rencontre Moots. Non, non, non c'est l'heure prévue. Oui, c'est ça. Heure, 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 heure. Et là, on est à Fermet. Euh, on n'est pas très loin. Il y a une grâce à Aline qui nous a un peu sauvé. Euh, ouais. On marchait euh, désespérément. Et voilà, on arrive vers Moots. <rire> Et bah, ça va la vie ici, hein? Salut, Quentin. Enchanté, Mout. Salut ouais, Thomas, plaisir de te voir. enchanté. Et bien bienvenue à Founé. Bon, du coup là vous êtes parti faire votre petit tour d'Europe. C'est ça, on s'est chauffé. Et on va pas te cacher que c'est quand même carrément vous deux qui nous avez, euh, qui nous avez inspiré quoi. Le stop a quelque chose qui est hyper précieux à mes yeux, c'est le côté aventure pour celui qui le vit hum. et pour celui qui, euh, qui embarque en stop. Et du coup, ça demande de, de nous réhabituer à faire confiance comme ça. Mmh. Juste à... Ok, je, je le sens, je le sens pas. Et derrière ça, c'est fascinant parce que ça nous demande de réapprendre à dire oui et de réapprendre à dire non. Et d'oser, euh, genre quelqu'un s'arrête, tu le sens pas. Pour X raison. Bah, de dire non, bah, je vous remercie. Et, et du coup, ça demande à l'autre personne en face bah, d'accepter le non. Bah, c'est retrouver des choses mais essentielles. C'est réallumer le GPS à l'intérieur. Oui, j'ai fait ce choix à 18 ans d'aller dans cette formation. Mais c'était à 18 ans. Mmh. Aujourd'hui j'en ai 20, 22, 23. Mmh. Aujourd'hui j'ai envie de faire un autre choix. quoi. C'est une merveilleuse école, hein, tu le savoir. Hein. <rire> Ça apprend à s'assumer pleinement. Quoi. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, t'es un peu ingénieur du cœur. Avec Nance, on s'amuse à dire que ce n'est passé du génie civil au génie humain. <rire> Et moi je m'amuse à dire que oui, on a appris à construire des ponts euh, entre les vallées. Et ouais. euh, aujourd'hui, moi je sens que je construis des ponts entre les cœurs des gens et à l'intérieur de moi aussi. quoi. Bon, on en prend 4. Euh, Avec vue sur le lac Léman, oh, on va pas dire non. Nous sommes le 20 octobre et aujourd'hui Quentin rentre dans Glan. Bonsoir madame. Bonsoir madame. <rire> Et on voyage sans argent, donc le soir on demande l'hospitalité aux gens. Donc, euh, oh, aussi, euh... oui, non, pas, pas. Très bien, bien. merci. merci. Oui, exactement. Ça sera exactement pour une Bon alors, entrez. Ah, oh, vous êtes incroyable. On a beaucoup aimé les, les couleurs euh, sur les montagnes, avec le lac aussi. Ah oui, c'est beau, c'est beau l'automne. Avec le sun, ouais, j'adore. C'est super, c'est super, merci. Mais on, on va cuisiner alors. Il faut que les patates à couper. Euh... Voilà. <rire> c'est bien de pouvoir se retrouver en famille, euh, voir des gens qu'on a Par pas... contre, le principal, c'est de, de savoir que Jésus est venu bah. pour chercher, sauver ce qui était perdu. Je pense que c'est ça, ça Je pense que c'est important de, de qu'on croit ou pas de ne pas oublier l'origine des voilà. fêtes euh, voilà. auxquelles on peut Voyageur, on se transforme en informaticien. Voilà. Quentin va donc nous faire part de ses talents. chez les Suisses, à Glan en plus. Comme souvent, on se confie très rapidement et on a passé une heure à parler dans les canapés. Des gens qui arrivent à garder le sourire et la joie de vivre alors qu'ils ont eu beaucoup de malheur dans leur vie et ça, ça fait toujours plaisir à voir. Salut, c'est Thomas et Quentin font des vidéos. Pourquoi toi tu le fais pas Qu'est-ce que t'attends Je sais pas. Le défi Ouais, je pense. Ça peut être aujourd'hui Ouais, j'avoue. Bah, surtout, aujourd'hui, j'y pensais énormément, j'étais avec ma soeur. Quoi vivre une amende Ah, vous êtes pareil. Marché, marché. Ah non, mais nous, mis à part qu'aujourd'hui, il part pas beaucoup. Ça marche On est tout droit, on est tout droit La raquette on a trouvé du coup le, le logement chez euh, Raymond. Grâce à Thierry, notre stop, euh, on va faire un tour parce qu'elle nous a conseillé un petit tour euh, dans les vignes pour avoir un, un point de vue. Ça marche. Tiens, 
Martin. Qui est Etienne. À la tienne Etienne À la tienne Etienne. Ah, elle est Etienne. Est-ce qu'on dit ça aussi Est-ce qu'on dit ça aussi À la tienne Etienne. Et elle, je peux le dire, mon meilleur ami s'appelle Etienne et je n'ose jamais lui dire parce qu'il aime pas du tout. C'est vrai Et il en a marre, on est trop vite. I'm gonna fight them all. All right, let's go. Cool and hold me back. They're gonna rip along. Thinking their time right behind my bed. And I'm talking to myself that night because I can't forget. Bon, on a été pris en esclave pour aider le déménagement. <rire> Des ménageurs de l'extrême, on aime rapper, c'est le rap qui nous aime. <rire> On s'est fait prendre par un couple de portugais et de brésiliens. On parle pas portugais et ils ne parlent pas ni français ni anglais ni espagnol. Il n'y a pas une grosse discussion, c'est un peu plus étrange. Au moins on avance quoi. En sortant de Fribourg, on galère à faire du stop. Et après une heure sous la pluie, Carlos s'arrête, accompagné de Corinne, une femme qu'il a accueillie depuis deux semaines. Ok, vous pouvez saluer votre Merci, c'est trop sympa, en tout cas, on vous connaît à peine et vous vous dites euh, directement de venir euh, chez vous euh, boire du thé. Euh... Non, non, ça, ça m'a fait plaisir. Je vous rappelle, la vie était un, une espèce de. Comme ça. Il faut apprendre de les expériences pour monter et se soutenir. Bien sûr. Dans la simplicité de la vie. Ouais. La vie était un acte très simple. Mais nous, nous les humains, nous le faisons un acte complexe, des fois barbare, cruel. Je suis avec mon ami Joseph José. Avec Salut. mon ami José. Et du coup, on va vous chanter une petite chanson. Get up, stand up. Yeah. Stand up for your rights. Was he can tie off or is his kisses gay tied could have eat Jesus name no We know and we understand Almighty God is a living mind You can fool some people sometimes But you can't fool all the people all the time So now you see the light What you gonna do? A stand up for your right Come on Get, Get up, up stand up, up. Yeah Yeah Let's Stand up for your, your right, right. Oh. Yeah. Get up stand up Don't give, don't give, don't give Bob the fight. Don't give Bob the fight. Don't give Bob. Thanks, Bob. Thanks, Bob. Thank you, man. You're the best. And thanks to you, man. Hi, come on. I really love you. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Buenas noches, amigos. Okay. God bless you, man. Thank you, brother, for the friendship. <laughs> bon, bah voilà, on est au, au restaurant. Pizza vegan pour Quentin et pizza jambon pour moi. Ouais, c'est carrément what the fuck qu'on est arrivé, on a demandé. On fait, ouais, va voir au chef. On va voir le chef. Puis là, c'était genre, oui, direct. Restaurante Primavera. Donc, ouais, ils sont incroyables, quoi. Ils... On, a, on est tellement euh, impressionnés qu'on pense que c'est du bluff. Qu'on va se faire avoir à la fin du repas. Et, euh, et on est aussi un peu gêné parce que. Bah, parce qu'on se sent. Enfin, on sent que c'est que dans un sens et qu'on a pour le coup vraiment rien à partager. Obrigado, avec un I. Ah merde là.
Salut, bienvenue à Luzerne. On a, on a décidé de craquer un peu, on, on a loué une caravane. Voilà. <rire> là, on est dans une. Un peu plus, là, on, avait, on, a, on a demandé le logement comme d'habitude et là. Là, on a trouvé une personne qui, qui gère une ferme, un restaurant. Et... Irène, notre amie Irène. Irène. Et euh, il s'avère qu'ils voilà, avaient une caravane de libre. Et euh, en 10 minutes, ben voilà, maintenant on a le droit à une caravane. Great! <rire> <rire> On a été pris en stop par Niva et on croyait ça sa mère mais en fait non c'est sa boss. Il s'appelle euh... <rire> Merde, attends, comment il s'appelle déjà Erika. 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 Ah, Eric Ra nous a laissé son appart pour la matinée. Tranquille. Première fois en direct que j'arrive à caresser ce sujet. Oh, il faut lire ça, mais bitte dis le on dit lève toi une chance, lire ça. Donc on va à Vadouz, la capitale, où il y a le château euh... du roi. Il y avait une boulangerie de confiserie qui fermait. On leur a demandé de la bouffe et qu'ils allaient jeter. Et Pff, magnifique, ouais, c'est euh... trop beau. Là, c'est le hold up. Là. Donc on est de retour en Suisse. On bouge un mauvais tour. <rire> On se dirige vers l'Italie maintenant et euh, vers Chour. Chour. Mais c'est la nuit alors faut aller faire dodo. Des gens très gentils qui ont voulu nous aider, ils avaient leur mère tenait un hôtel. Et la mère c'est la bosse de l'hôtel et elle a dit que normalement ce serait ok pour nous accueillir. We don't know if it's possible to find a place to sleep. It's ok, but only for one night. Ah, yeah, 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 no, 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 it's ok for us. And it's ok for one room with separate beds? Yeah. No, it's perfect. And how can we. How can we help you? Yeah. Because you, you are helping us a lot. She said uh, only make the, the bed up or... Ah, yeah. so there is anything we can make for you? Mm -hmm. Do you have a pen? Mm -hmm. On, on, on s'en lui donne. Two? A elle? Zero respect. Bah pour l'hôtel en général. Yeah. Okay, so it's for Connie and for oh. all of you. Yeah, yeah, you can share. Thank you so much. You're welcome. Thank you. Je ne sais pas pour toi que tu peux traquer euh, ce super hôtel. Hein. Il y a la moindre des choses. Des choses. <rire> Prost. Prost. Cheers. Prost. Prost. Cheers. <rire> Santé. Salut. Le but, c'est d'aujourd'hui, c'est d'interviewer quelqu'un qui sait parler, euh, parler romanche. Parler par plus de 60 000 personnes en Suisse, essentiellement dans le canton des Grisons, le romanche est la quatrième langue nationale suisse. On n'est pas pressé. Là, on va profiter qu'on a une tente euh, pour l'utiliser. Ouais. Équipé, on a des bons duvets, on a des gants, des bonnets. C'est ça. Well, 
welcome to paradise. Direct de l'attente des winners. Il est 17h30. Bien sûr, et nous sommes prêts à nous coucher. <rire> ça veut près ça. Prêt à direction l'Italie Exactement. Voilà, à ciao belle. Hello On a passé la nuit dans la tente, on avait choisi de le faire. On est à 1500 mètres d'altitude. Et donc en fait on s'est rendu compte ce matin qu'on s'est euh, qu'on a passé la nuit alors qu'il a littéralement bien bien gelé dehors. On est des gros survivors du coup parce que on a quand même bien géré, on n'a pas trop d'humidité dans la tente. Voilà, je retrouve mon pote Quentin qui me faut et fatigué. Hey, oh. Je suis fatigué patron. Ok donc bonne nouvelle. Je vais aller à un, à un shop pour me renseigner si on peut avoir la nourriture qu'ils allaient jeter. Je n'en ai pas trouvé, par contre j'ai trouvé Agatha, une mamie super sympa qui en fait euh, m'a proposé de faire quelques courses pour nous et de nous offrir un petit déjeuner avec, euh, avec nous. Donc c'est trop cool, je vais aller du coup chercher Quentin qui est à au chaud, à un endroit et on va pouvoir profiter du coup d'un petit moment au chaud euh, convivial avec Agatha, notre nouvelle mamie. Who gave mm -hmm. us for uh, j just for, for drink? <laughs> no, no, not for drink, but just but it was a gift for us. Mm -hmm. So it's our turn to give you that gift. Thank you so yeah. much. Yeah. Okay. Yeah. We don't know if it's good, but thank you. We don't know. Yeah. C'est bon. Notre pote Raphaël qui va gentiment nous offrir du chocolat, euh, du chocolat, du chocolat suisse. Okay, Sweet chocolate. Uh, mon nom est Candrian Maria, je suis de la ville de Schloein. Je suis à Moritz pour te goûter le gégeur de l'air d'amour. Merci. Yeah, okay. Merci. Nous trouvons quelqu'un qui parle de l'air d'amour. Après la, la France, après la Suisse, après le Liechtenstein que je n'arrive toujours pas à prononcer. On arrive donc en Italie. Ah ok. On est tombé sur 5 Italiens vraiment du coin, dont un seul parlait à baragouiner l'anglais. Euh, C'était drôle, on a expliqué ce qu'on voulait. Et, euh, et, et le donc, logement. Et donc c'est bon, après moult <rire> péripéties, il a dit ouais, euh, moi je vous accueille. Et il y a un vieux qui nous a fait hé hey! <rire> Ça c'est la, la chambre qu'on qu on, on est ce soir. C'est dingue, c'est oh, dingue, c'est dingue On nous a offert une maison <rire> Ce qu'on avait sur le coup pour la remercier, c'était des pâtisseries, euh, des tropéziennes, des gâteaux des tropéziens, avec de l'aïsti. Oh. Oh. On tape à la porte. <rire> oh putain, oh, c'est comme dans les films d'horreur. <rire> Hello guys, hi. Hello. Hey. You're sleeping in my bed. Oui, oui, oui. C'est votre Oui, oui, oui. Ah, ok. On va qui était un peu perturbé par le fait qu'on dorme ici. Ok, donc ça fait trois jours qu'on ne s'est pas lavé. On a une douche froide. Il faut être courageux. Ah Ah oh. oh. Bon, et ben les amis, euh, première nuit dans notre nouvelle maison. Bon, bah Thomas. <rire> <rire> Bon chance Il y a Anna et Priska qui sont venus nous apporter le petit déjeuner. Non mais normal quoi. Voilà. Oh, 
c'est nos autres qui sont en train de nous appeler que par chez eux. De l'autre côté, ils sont là-bas. Ah, au pizza On vous offre une pizza, machin, c'est mon frère qui travaille à la pizzeria à côté. On connaît pas leur nom, on connaît rien. On sait même pas à quelle heure on doit venir. Hello. You are a Frenchman. <laughs> <laughs> okay. You know who we are. Okay. You're angry. Kind of. Oh, thank you, Shane. Hello. Uh, you are crazy. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Thanks a lot. Yeah, thank uh, you so Dankeschön. much. Thank you, Shane. Grazie mille. Je bug me totalement. Uh, yeah. Hey, it's again hey. us. <laughs> thank you for the pizza. Yeah, please. So thank you. We would like to make a uh, picture with you yes. and offer you this picture. Cheers. <laughs> yeah. Bye bye. bye. Thank you, Sean. J'avais même pas imaginé ce qu'il pose de nous en fait. Si on leur fait pitié, si on nous kiffe. Ils sont peut-être plus habitués que nous à, à partager, je sais pas. On va euh, retrouver euh, Yana, qu'on a, qu a croisé hier, que vous connaissez pas encore. Oh, it's okay, it's okay, it's okay. <laughs> Shit. Ah, stop! Ah, come on! Stop! No, no, you! You! Yes! Yeah. Come on! So, shout! Ça, c'est énorme! Can I try? Club de tatou, <rire> ça arrive en plus. <rire> Autriche. On cherchait pareil une boulangerie pour, euh, pour récupérer des restes et c'était oui, fait. C'est de partir un peu du centre-ville, euh, trouver quoi. des maisons quoi. Des maisons quoi. Hello. 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 This is Melanie, Anna and Yana, right? Johanna. 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 On est à l'église. Speak in English, Johanna. We are in the church. Yeah. Well, actually, we are waiting for the big boss of the church <laughs> <laughs> who might help us and give us a room. He is coming in between one and two hours, so we have time to discuss with our new friends. Eat a bretzel. Eat bread. And that's all. So we are waiting now. Et là, donc, du coup, on a pour mission euh, bah, de tout ranger pour euh, bah, aider euh, les bénévoles euh, de l'église. Bon, on a encore réussi à trouver un jour. On a joué notre carte euh, hospitalité chrétienne. Ouais. Et ça marche. Plutôt bien. En plus, on a pu les aider ce soir. Échange réussi. Échange réussi. On est logé donc du coup dans le bâtiment de l'église qui loge deux prêtres qui hébergent également une famille de réfugiés irakiens. Hello. Thomas. Hey again. Hello. My name is Thomas. Afnan et Mo, Moaft. Moates. 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 Ah. Moates. Je crois que Comment, comment tu t'appelles? Daniel. Daniel. Ok. Moi ouais, c'est Thomas. Quentin. Daniel, Daniel nous a sauvés de, de, de la misère. On était au bord de la route depuis quoi, une heure et demie. Et du coup, en fait, elle est infirmière. Donc elle nous amène à un centre pour vieilles personnes euh, en fin de vie. Voilà, on vous fait visiter la chambre de ce soir. Chevenne. Chevenne. Mamie Daniel. Mamie Daniel. Euh, 
d'elle-même nous a proposé euh, pour l'aide. Et donc demain, réveil à... 4h45. <rire> On est dans le camion de notre ami Robert et donc là on s'est fait traquenarder. On va du coup faire un petit détour pour aller sur, pour nous rendre en fait dans un lieu apparemment très spirituel. We are open our heart and asking for help. We get help for the whole year. Until we come the next year. À Graz, alors qu'on recherche un hébergement pour la nuit, on se retrouve par hasard sous la fenêtre d'une colocation d'étudiants. Intrigués par notre sexe à pile débordant, ils nous proposent alors de rentrer chez eux. Salut. C'est un peu le bordel parce qu'il y a des gens qui viennent de partout. Euh, les trois colloques euh, chez qui on est hébergé. Il y a deux personnes qui viennent de Blabla Car. Le monsieur en face euh, est un pote et la fille qui a rencontré le pote de Valentine <rire> un covoiturage Blabla Car. Ouais, ça marche, je pense. Ouais. <rire> on sort de la coloc. Ah là. La coloc du choc. Là, on va aller manger avec Marlène, euh, Marlene. Euh, on l'a rencontré hier à l'apéro, qui est très sympa. Et il nous a invités, donc. Euh, let's go! How are you? Good? Kaiser Schmal. Voilà. Ka Kaiser Schmal. Voilà, Kaiser Schmann. Merci beaucoup, c'était très 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 gentil. Ouais. We have two French travelers. They ask for bakeries if they have some food. Yeah. They are going to put on the trash. Then yeah. they can take back. Yeah. Et là, on va sûrement diriger vers l'église. Il y a de la place. Solution de facilité, mais euh, on a envie de ça ce soir, donc on, voilà, on va le faire. Ah, lui les bouseux. <rire> toujours derrière ton écran, toujours pas en train de voyager. <rire> tu dépenses de l'argent, tu manges le soir. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que ça arrive mon garçon Tu te douches tous les jours. <rire> J'en ai très compliqué pour Quentin. Il était mal à l'aise dans les voitures. Euh, bah, euh... Parce qu'il parce qu puait des pieds. <rire> euh, C'est pas beau la technologie. Il a même de l'eau chaude et du savon. C'est tellement compliqué. Personne, euh, personne ne parle anglais. Hein. Concrètement, personne ne parle anglais. Euh, personne ne fait l'effort de lire ce qu'on a écrit en hongrois. On n'a jamais été aussi proche de la destination finale, mais jamais mais aussi je... loin. <rire> C'est très, très bien dit ça. Après deux heures de galère en pleine nuit, on rencontre Suzy. Elle nous amène dans une maison communale où on sera alors hébergé pour une nuit. Hello <rire> Youpi On sort dans le visiteur. Oh, j'entends du bruit. Mais où ils sont Je t'ai vu
Des fleurs. Tiens. Je, te, je, je te mangeais ça, bordel de merde. À la tienne Ce sont la fleur. Une maison. On nous confie une maison, on la cherche. C'est marrant à quel point on s'habitue à la confiance des gens. Mmh, exactement. Et vous avez le temps de prendre des enfants, ils sont heureux dans la pays. Oui. J'ai assez d'argent pour partir avec un plus grand que avant 10 ans de vie. Poc Poc Il a un joking. Il a des chaussettes de ski. Cette fois, j'en suis sûr. C'est le maître du chill. Petite randonnée tranquille d'après-midi. On a décidé de rester dans le plus. plus. Parce qu'on s'y sent bien. On est trop cool. On est bien accueillis. Wouhou Yeah Après l'araignée pour Borka, voici la voiture origami pour Pete. Sur la rive du lac Balaton, on rencontre Marton. Sans même expliquer le but de notre projet, il nous propose de nous héberger. Au programme de la soirée, un petit cours de musique, ma foi, fort sympathique. Notre voyage touchait sa fin, pratiquement. Du coup, on a colorié la petite fée qui nous avait fait Moots. Et en fait, du coup, ce sera le cadeau qu'on fera à la dernière famille qui va nous loger avant d'arriver à Budapest chez Estelle. Oh yeah, boo 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 bo
Budapest, 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 oh yeah. Thank you. You're welcome. Thank you so much. Have fun. Yeah. Bye bye, Vera. You're the best. Je m'appelle Thomas. Et moi, c'est Quentin. Stop nous si tu peux. C'est parti d'un rêve, celui de pouvoir voyager sobrement, tout en favorisant la rencontre et les échanges. On est parti de Lyon il y a 23 jours, direction Budapest. Le coût de notre voyage Un ticket de métro. Mais les rencontres, les échanges, la nature, le partage, les joies, les galères, les amitiés, la confiance, la bienveillance. Tout ça, ça n'a pas de prix. Mais c'est pourtant bien plus cher à nos yeux. Ce voyage, c'est aussi le vôtre. Alors, nous vous invitons à aller à la rencontre de votre voisin, de votre collègue, à l'inconnu, pour avancer tous ensemble. Alors, maintenant, stop, 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 Stop nous si tu veux. 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 Yes, j'ai eu tes fesses. Ah bâtard From uh, where were Puri? From Puri. Now. <laughs> Je vous attendais. On est fait voir la caméra. Oui. <rire> Comment on fait les enfants Comme ça, mon garçon. Euh, la beaufitude. Euh, on a mieux. On a une maison vide à côté. Ah. Vous voyez pas tout qui est bon, mais <rire> on a quand même une maison. Un petit peu d'eau, un petit peu de savon de Marseille. Oh, C'est italien aussi, pochurette. Euh, pochurette. <rire> Je t'ai cru où là Bonne mère. capable de te défendre toute seule Non, je suis une princesse. Alors, en 2016, il y a encore des princesses. Oui, mais j'ai besoin d'un homme fort. Attends, c'est une charmante. Qui me sauve du dragon Ça ne vous pas. Ça ne vous intéresse pas. Je vais un lapin. Pour ne rien vous cacher. Nous avons trouvé le maître du chill. Un poney avec une couette. C'est la faute. Un con la prochaine fois. Voilà, merci en tout cas pour toi, pour ce que tu m'as inventé.